God morgon internet. Och vilket drag det är på internet just nu. 1. Cambridge Analytica. Blås väder igen efter att Christopher Wiley har trätt fram och blåst i visselpipan om vad man gjorde under valrörelsen inför presidentvalet i USA. Det här finns överallt på internet så jag ska inte fördjupa mig för mycket i det. Jag vill bara säga så här. 1. Varför är vi förvånade över det här? Det är ungefär samma story som, som för ett år sedan när vi började prata om Cambridge Analytica. 2. Varför överreagerar vi så väldigt? Varför är det sådana brösttoner istället för att vi funderar på vad var det egentligen som hände här och hur ska vi se till att det inte händer igen? Och 3. Varför skjuter vi så hårt på Facebook? Det är klart att, att de har varit en... En bärande del i att det här kunde ske men det är ju inte deras fel att det har skett. De har ett avtal som man valt indikerar här nu i alla fall har brutit mot. Och då är det ju Cambridge Analytica som är boven. Så här. Just nu så pågår det en rättegång i Stockholm mot eh, Rakmat Akilov. Ni vet han som satte sig i lastbilen och utförde det här fruktansvärda dådet i den fysiska världen på Drottninggatan i Stockholm förra året. Och rättegången är mot honom. Rättegången är inte mot lastbilstillverkaren för alla är helt på det klara med att han använde lastbilen på ett sätt som det inte var meningen att man skulle använda lastbilen som förmodligen någonstans underliggande bryter mot något avtal som finns med den här lastbilstillverkaren. Och därför är det han som sitter i rätten och inte de som tillverkade lastbilen. Det är en långt dragen liknelse men vi måste kunna hålla den tanken i huvudet. Sen, Hanif Bali. Ni vet... Moderaten satt i partistyrelsen, twittrade som en ilsken hund. Han har nu lämnat partistyrelsen och han har sagt att han ska lämna Twitter. Och detta efter en storm som växte i förra veckan om att han kan ha gjort sig till en nyttig idiot för, för ryssarna. Och det här är en, en fruktansvärt otäck historia på många plan. Det som skaver hos mig det är att, att han framhålls som så vansinnigt duktig på att kommunicera. Han är inte duktig på att kommunicera. Han, han har betett sig som en skitstövel, ursäkta uttrycket på Twitter. Och jag har också gjort mina misstag i sociala medier och dratt för hårt och varit kantig och jävlig. Men meningen är väl att vi ska lära oss va? Och, och under alla år jag har sett honom där ute så har han inte lärt sig ett skvatt och nu får det då konsekvenser. Och han går till och med till botten liksom med och kastar skit. Han säger så här i en, i en tråd hos Sven Utto Litterin, Tutto, så säger han så här eh, apropå Troet Troetsson då som har varit deltagare i den här debatten också. Har förståelse för Troet. Han har det inte lätt. Faktum är att jag, alltså Hanif Bali, befinner mig i skiten för tillfället. Men hela denna helg har jag faktiskt tänkt det kunde varit värre. Jag kunde varit troad. Är det ett sätt för en riksdagspolitiker att uttrycka sig? Nej, det är det faktiskt inte. Så då är vi inne på den tredje biten. Sociala medier och vad de betyder. För det släpptes en undersökning där man kunde se att Sverigedemokraterna var kraftigt överrepresenterade i, i de sociala kanalerna. Antal delningar och engagemang och, och så vidare. De bara piskar banan med de andra. Och, och då säger, eh, ska vi säga här, Jon Rosenbaum som, eh, som arbetar med sociala medier på Retriever. Han säger så jag ska nog säga att det inte är SD som är överrepresenterat utan att det är de andra partierna som underpresterar. Är ni med? Och så är det ju. Och det här blir ju så, så glasklart. Britt Straxton säger också till exempel att SD är det enda parti som har engelska undertexter på sin valvideo. Ja men det är väl klart att man ska ha engelska undertexter på sin valvideo. Och det är väl klart att man ska ta de här sociala medierna på allvar, på riktigt, riktigt allvar. Och då blir det så beklämmande när man läser uttalande från, från MOS. Så här säger Moderaterna. Deras eh, kommunikationschef Hampus Knutsson säger Sociala medier har blivit viktiga de senaste åren men att vinna valet handlar inte bara om antal delningar och likes utan han framhåller istället det verkliga mötet och samtalet. Ja men precis men det har ju ingenting med, med den fysiska världen nödvändigtvis att göra. Det är, ju, det är ju verkliga möten och samtal som vi behöver i den digitala världen också. Om du tror att sociala medier handlar om delningar och likes då har du inte förstått vad det är vi pratar om Hampus. Du har inte förstått hur viktigt det här är. Och nästan ännu värre blir när vi går till Socialdemokraterna när deras kommunikationsdirektör Helena Salomon säger så här. Vi tänker lite på sociala medier som ett digitalt fikarum eller en digital middag med kompisar. Det är där människor möts och diskuterar och det är naturligt att vi finns där också. Men det ersätter ju aldrig det personliga mötet. Men Helena, 
Om du menar det fysiska mötet när människor möts så här. Säg då det fysiska mötet eller något. För i digitala kanaler kan vi vara precis lika personliga som vi kan vara i den fysiska världen. Det finns ingen motsättning mellan digitalt och fysiskt. Och om du tror att fysiskt automatiskt betyder personligt. Då har du förmodligen aldrig handlat en hamburgare på McDonalds eller en kaffe på, på, på Espresso House. Är du med? Vi måste använda rätt ord här. Och se nu till att vara personliga även i de digitala kanalerna. I sociala medier. För annars lämnar ni fältet fri för mörkerkrafterna. Och om inte S och M och de etablerade partierna gör det här så måste du och jag alla där ute, vi måste ta vårt gemensamma kollektiva ansvar och mobilisera de goda krafterna i de här sociala medierna. För det är där vi kan mötas personligt. Också. Så, det här var en sak idag. Nummer 170 tror jag. Jag heter Joakim Jordenberg. Det här inslaget producerades tillsammans med Bredband 2, internetoperatören som jättegärna lyssnar när andra snackar som hjälper till att sprida det här budskapet så att vi kan diskutera mer tillsammans och lära oss mer tillsammans. Det textas och översätts av Contentor som är en, en byrå som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Och fram emot lunch så ser de till att den här texten finns på både svenska och engelska. På tal om att översätta till engelska och texta så att alla kan vara med i samtalet. Hör ni det SOM? Kan jag så borde ju ni också kunna. Och inte minst centern. Hör ni? Ta nu tag i det här för Bövelen och gör det på ett bra sätt. Och så ses vi imorgon igen.